வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ஷெப்தீனா இன்றைக்கி நம்மளோட ஷெப் தீனா ஸ்கெச்சில் ஒரு அருமையான ஒரு ரைஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரைஸ் ப்ரிப்ரேஷன் நிறைய பேர் கேட்ட இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் வந்து நிறைய பேர் மசாலாலாம் போடுறாங்க ஆக்சுவலாக நான் ஒரு பதினஞ்சு விஷயமாக பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷன் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய ஹோட்டல் ஸ்டைலில் இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் பண்ணும்போது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்டைலில் அதாவது சீரகம் பட்டலாவும் நானையெல்லாம் போட்டு சூப்பரான தம் பட்டிருக்கும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த புலாவ் வந்து ஒயிட் கலர் தான் முடிக்கணும் அதாவது இந்த ஒயிட் கலர் தான் புலாவ் கம்ப்ளீட் ஆகணும் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பரான ஒயிட் கலரில் இந்த ஆனின் நல்லா வதங்காமல் ப்ராப்பராக வதக்கிட்டு அதாவது தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நல்லா வதக்கிட்டு நான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னே இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்துலாமா இப்போது இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இந்த குக்கரில் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு ஒரு ஸ்பூன் நெய் இந்த கீ ஆட் பண்ண பிறகு லைட்டாக மெல்ட் ஆகும் அந்த டைமில் நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் தலைப்பாக நம்ம போட போகிறோம் இப்போ என்ன சூடாக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சீரகம் எல்லாத்தையும் தாலிப்பாக நம்ம போட்டுடுறோம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஆனின் ஒரு ஒரு வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை வந்து நான் தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த ஆனின் ஆட் பண்ணுறோம் இந்த முக்கியமாக வந்து இந்த வெங்காயம் நீங்கள் போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் அந்த கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகக்கூடாது லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டிருக்கு நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை ஒரு பச்சை மிளகாய் இல்லை ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போடலாம் அதிகமாக பச்சை மிளகாய் வேண்டாம் ஆக்சுவலாக பச்சை மிளகாய் போட மாட்டாங்க நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக நான் இந்த பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயம் வந்து நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட நீங்கள் வதக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் லைட்டாக தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிருக்கணும் இந்த வதங்க வர டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரேஷியோ வந்து இஞ்சி பூண்டு ரெண்டுமே ஒரே அளவு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் வெங்காயமும் ஒரே மாதிரி நல்லா வதங்கியிருக்கணும் இந்த வெங்காயம் வதங்கவே இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக வதங்கினா மட்டும் போதும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க கலர்ஃபுல்லான இந்த காய்கறி பார்க்கும்போதே அந்த காய்கறி அப்படியே சாப்பிடும் போல் இருக்கும்ல ஸோ அந்த காய்கறி தான் இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வீட்டில் பச்சை பட்டாணி தான் பச்சை பட்டாணி ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் காஞ்ச பட்டாணி இந்த புலாவுக்கு ஆட் பண்ணக்கூடாது எதுக்காக வெங்காயத்தை வந்து ரொம்ப நேரம் வதங்கக்கூடாது சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வதங்கிடுச்சுன்னா என்னங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு அந்த புலாவ் வந்து ஒயிட் கலரில் வராது இப்போ கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் புலாவ் வீட்டில் குக்கரில் பண்ணும்போது எப்பவுமே ஒரு கல் அதிகமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரைஸ் போட்ட பிறகு அந்த அளவு கம்மியாகும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசி வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கப் அளவுக்கு அரிசிக்கு வந்து நான் வந்து ஒன்னே கால் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சில ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் வேரியன்ஸ் வரும் மைட் பி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒன்னே கால் வந்து கொஞ்சம் இன்னொரு ஃபிஃப்டி எம்எல் எக்ஸ்ட்ராக வைக்கலாம் அதாவது வால்யூம் அதிகமாக போக போக தண்ணியோட அளவு கம்மியாகும் சின்ன குவான்டிட்டி வைக்கும்போது அதாவது ஒரு கிலோ அரை கிலோலாம் பண்ணும்போது நீங்கள் கரெக்டாக ஒன்றுக்கு ஒன்றே கால் வச்சால் மட்டும் போதும் தண்ணியோட அளவு இப்போ இந்த தண்ணி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கல ஒரு கொதி வந்த பிறகு நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அரிசி அரிசி பாஸ்மதி ரைஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் நல்லா ஊற வச்சு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு இப்போ இதில் ஆட் பண்ணுறோம் அரிசி வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் ஊற வைக்கணும் இப்போ இந்த அரிசி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போனால் ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு லேட்டில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈவன் சைஸாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது தண்ணி ஒரு சைடோ அரிசி ஒரு சைடும் விடாது ப்ராப்பராக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த குக்கர் மூடி போட போகிறோம் இந்த குக்கர் விசில் நீங்கள் ஒரு வந்து ரெண்டு விசில் போட்டால் மட்டும் போதும் அதிகமாக வேண்டாம் நான் யூஸ் பண்ணுறது இண்டியன் பிராண்ட் பாஸ்மே ரைஸ் இப்போ ஜஸ்ட் லைட்டாக ரெண்டு விசில் விட்டு இறக்குனா ஒரு சூப்பரான இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி இப்போ கார்னிஷுக்கு நான் என்ன பண்ணால் ஒரு சின்ன பேனில் ஆயில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இங்கே வெங்காயம் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த வெங்காயத்தை முக்கியமாக கவனிங்க
ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது ஸ்டவ்வை நீங்கள் வந்து ஸ்லோ பண்ணணும் ஸ்லோ பண்ணி முடித்த பிறகு இப்போ இந்த ஆன்லைன் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துடுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த கோல்டன் ப்ரோவில் அழகாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லைனா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து ட்ரை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கார்னிஷ் ஆட் பண்ணலாம் உடனே போட்டால் உங்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் கிடைக்காது இப்போது இந்த புலாவ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஒரு அருமையான வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் வா ஒரு சூப்பரான அந்த வெஜிடபிள் புலாவ் கொஞ்சம் ஸ்டீம் அதிகமாக இருக்குது இந்த டைமில் ஜஸ்ட் லைட்டாக அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி புரியுமா எப்பவுமே புலாவ் பிரியாணி இருந்தாலும் ஓரமாக அந்த வெசலுக்கு ஓரமாக தான் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் எடுத்த உடனே நெட்ரோல் மிக்ஸ் பண்ணால் ரைஸ் போடையும் அதனால தான் சொல்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பார்க்கும்போது அந்த புலாவ் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ஒயிட் கலர் அதுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து ரொம்ப நேரம் வதங்கக்கூடாது ஜஸ்ட் லைட்டாக ஒரு இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரைடே நாயின் கொஞ்சம் லைட்டாக கொத்தமல்லி போடுறோம் ஒரு சூப்பரான இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி எனக்கு இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் ரெடி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ஆனியன் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவருக்கு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் நான் எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரெசிபி வரும் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சுவையான சூப்பர் டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் இடம் இருந்துகிட்டு பிறகு உங்கள் ஷெப்